ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও আজকের ভিডিওর বিষয় ক্লাস এইটের লেসন টুয়েলভ সাম ওয়ান যে কবিতাটা আছে সেই কবিতাটার অ্যাক্টিভিটিগুলো সলভ করা এর আগে এই কবিতাটা সাম ওয়ান কবিতাটা আমরা পাঠ করে শুনিয়েছি যদি সেই ভিডিওটা না দেখে থাকো অবশ্যই ভিডিওটা দেখে এসো অ্যাক্টিভিটি ওয়ান টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ সঠিক বিকল্পটিতে টিক চিহ্ন দেয় অর্থাৎ যেটা সঠিক সেটাতে রাইট চিহ্ন দিতে হবে প্রথমটা কি বলেছে দ্য ডোর ওয়াজ বিগ স্মল ওয়াইড দরজাটা কেমন ছিল দরজাটা ছিল ছোট আমরা কবিতায় পড়েছি যে দরজাটা ছিল খুব ছোট দরজা তোমরা যদি কবিতাটা না পড়ে থাকো তাহলে অবশ্যই কবিতাটা পড়ে নেবে তাহলে কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিছুই না হ্যাঁ তাহলে দ্য ডোর ওয়াজ স্মল দুই দ্য পোয়েট লুকড মানে কবি দেখেছিলেন ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড ফরওয়ার্ড সামনে এবং পেছনে আপ অ্যান্ড ডাউন ওপরে এবং নিচে টু লেফট অ্যান্ড রাইট বাম দিকে আর ডান দিকে তাহলে আমরা কবিতায় দেখেছি যে তিনি দরজা খুলে ডান দিকে এবং বাম দিকে দেখেছিলেন তাহলে উত্তর হয়ে যাবে সি টু লেফট অ্যান্ড রাইট তিন দ্য বেজি বিটল বিটল মানে হচ্ছে ঘুঘরে পোকা সেই ব্যস্ত ঘুঘরে পোকা ওয়াজ ট্যাপ ট্যাপিং মানে ট্যাপ ট্যাপ করছিল ইন দ্য কোথায় সে টপ টপ করছিল ওয়াল দেওয়ালে ডোর দরজায় উইন্ডো নাকি জানালায় দেখো আমরা এখানে কবিতায় পড়েছি তোমরা কবিতাটা না পড়লে কবিতাটা অবশ্যই পড়ে নেবে তাহলে কিন্তু এগুলো আর দেখতে হবে না তোমরা শুধু প্রশ্ন দেখে উত্তর বলতে পারবে দেখো কি বলেছে অনলি দ্য বেজি বিটল ট্যাপ ট্যাপিং ইন দ্য ওয়াল তাহলে কি করছিল দেওয়ালের উপরে ট্যাপ ট্যাপ করছিল তাহলে উত্তর হয়ে যাবে ট্যাপ ট্যাপিং অন দ্য ওয়াল চার দ্য ক্রিকেট ওয়াজ মানে ক্রিকেট বানা হচ্ছে ঝিঝি পোকা ঝিঝি পোকাটি ছিল কি করছিল ঝিঝি পোকাটি সিঙ্গিং গান করছিল হুইসলিং শিস বাজাচ্ছিল না চারপিং নাকি কিচির মিচির করছিল তাহলে সেই ঝিঝি পোকা কি করছিল হুইসলিং মানে শিস বাজাচ্ছিল অ্যাক্টিভিটি টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট টেক্সট থেকে তথ্য নিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে এ সাম ওয়ান কেম নকিং অ্যাট ড্যাশ কেউ এসেছিল এবং নক করেছিল কোথায় নক করেছিল এ দেখো কবিতার প্রথমেই ছিল সাম ওয়ান কেম নকিং অ্যাট মাই উই স্মল ডোর তাহলে কি উত্তর হবে অ্যাট মাই দা অ্যাট মাই হবে না কারণ ওখানে মাই মানে কি কবির তাই আমরা লিখব দ্য পোয়েটস উই কমা স্মল ডোর হুম উই মানেও কিন্তু খুব ছোট মানে কবির খুব ছোট ছোট দরজায় নক করেছিল বি দেয়ার ওয়াজ নো স্টিরিং ইন ড্যাশ সেখানে কোনো নড়াচড়া ছিল না কোথায় বাট নট দেয়ার ওয়াজ এ স্টিরিং ইন দ্য স্টিল ডার্ক নাইট মানে নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে কোনো নড়াচড়া ছিল না তার উত্তর কি হবে দ্য স্টিল কমা ডার্ক নাইট সি দ্য পোয়েট হার্ড দ্য স্ক্রিচ আউলস কল ফ্রম ড্যাশ কবি সেই কর্কশ পেঁচার ডাক শুনেছিল কোথা থেকে শুনেছিল জঙ্গল থেকে শুনেছিল তাহলে উত্তর হবে দ্য ফরেস্ট ডি দ্য পোয়েট ডিড নট নো পোয়েট মানে কবি ডিড নট নো জানে না কবি কি জানে না হু কেম নকিং মানে কে এসেছিল এবং নক করেছিল সেটা কবি জানেন না অ্যাক্টিভিটি থ্রি অ্যাক্টিভিটি থ্রি কি বলেছে আনসার দ্য ফলিং কোয়েশ্চেন নিচের প্রশ্নটির উত্তর দাও হোয়াই সরি হু ডু ইউ থিঙ্ক কেম নকিং অ্যাট দ্য পোয়েটস স্মল ডোর হু ডু ইউ থিঙ্ক তুমি কাকে মনে করো বা কাকে ভাবো কেম মানে এসেছিল নকিং অ্যাট দ্য পোয়েটস স্মল ডোর কবির সেই ছোট্ট দরজায় নক করতে কে এসেছিল বলে তুমি মনে করো উত্তর কি হবে আই থিঙ্ক মানে আমি মনে করি নো বডি কেম নকিং অ্যাট দ্য পোয়েটস স্মল ডোর মানে কবির সেই ছোট্ট দরজায় কেউ নক করতে আসেনি হি হার্ড দ্য নকিং সাউন্ড তিনি সেই নকিং সাউন্ড শুনেছিলেন বিকজ মানে হচ্ছে কারণ ইট ওয়াজ অনলি হিজ সলিটারি মাইন্ডস ইমাজিনেশন সলিটারি মানে হচ্ছে একাকি মাইন্ড মানে মন আর ইমাজিনেশন মানে হচ্ছে কল্পনা এটা ছিল তার একাকি মনের কল্পনা কারণ তিনি সেই জঙ্গলের মধ্যে একাই ছিলেন হি থট সো হি লিভড অ্যালন ইন দ্য ফরেস্ট তিনি কি ভাবতেন তিনি কি ভেবেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি সেই জঙ্গলে একাই আছেন এবং এই জন্যই তিনি ভেবেছিলেন যে কেউ এসেছিল এবং দরজায় নক করেছিল এটাই আমার বলে মনে হয় কিন্তু সেখানে আদৌ কেউ আসেনি অ্যাক্টিভিটি ফোর ফিল ইন দ্য ফলোইং চার্ট নিচের এই চার্টটি পূরণ করো উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট টেক্সট থেকে তথ্য নিয়ে প্রথম ছকে কি বলেছে হু হু মানে কি হু মানে হচ্ছে কে ডিড হোয়াট মানে কি করে এখানে কে এবং সে কি করে সেটা এখানে লিখতে হবে প্রথমটা কি দিয়েছে সাম ওয়ান সাম ওয়ান মানে হচ্ছে কেউ একজন কেউ একজন কি করে 
देखो कवित सामवान केम नकिंग सामवान मैं क्यों एक जन आसे और नक कर कथायट माई उ स्म डोर कबिर से खूब छोट छोट दरजा तेल क्यों एक जन एस कि नक नक्ट एट द स्म डोर ये क्योंकि पांच लिखते हैं तेने नक्ट लिखे नक्ट एट द स्म डोर से छोटो दरजा नक्ट कर हु के विटिल विटिल मान हे घुगरे पोका घुगरे पोका कि देखो ये ओनलि दिजि बिटिल टैप टैपिंग इन दाल तेल देवाल ओपर क्यों कर टैप टैपिंग अर्थात टप टप कर आवाज़ कर तेल विटिल वज टैप टैपिंग इन दाल वज हो हाँ जेहतु पांच लिखे एखे पांच डिड ह्वाट मैं कि पांच लिखते हैं तीन टाउल मैं पेचा पेचा कि देखो कवित ओनलि फ्रम द फरेस्ट द स्क्रीच आउल स्कल मान जंगल थे शुदुम्र पेटार कर्कश डाक शा जा कर्कश डाक शा जा पेचा तो स्क्रीचिंग फ्रम द फरेस्ट मैं कर्कश स्वरे आवाज़ कर जंगल थे पेचा पर सरि एखे वज स्क्रीचिंग हाँ वज स्क्रीचिंग फ्रम द फरेस्ट क्रिकेट झिझी पोका झिझिपिका झिझी पोका कि देखो ओनलि द क्रिकेट हुईसलिंग मैं शीस बजा शीस दी तेल क्रिकेट हुईसलिंग एखे वज हुईसलिंग मैं शीस बजा एबारिटी फाइव एक्टिविटी फाइव की आंसार द फलोईंग कोश्चेंस नीचे प्रश्नगुल उत्तर दाओ ए ह्वाट डिड द पोएट डू आफ्टर हि हार्ड द नकिंग अन द डोर ह्वाट डिड द पोएट मैं कवि की कर डू आफ्टर हि हेयर द नकिंग अन द डोर तर डोरे से नकिंग आवाज़ शुरार पर कवि कि देखो उत्तर द पोएट ओपेन हिज उ मान कि छोटो खूब छोट कवित खूब छोट स्म डोर मैं खूब छोटो छोटो दरजा खूब छोटो छोटो दरजा खुले एंड लुकड लेफ्ट एंड रान दिक और बाम दिखे तक आफ्टर हि हैड हार्ड द नकिंग अन द डोर कि से दरजा से नकिंग मान से नक करा आवाज़ सुनते पे दरजाटा खुले और खुले बाम दिक और डान दिखे तक पर बी व्हाट वज द नाइट लाइक मैं रिटा केम छो रिटा केम छो द नाइट वज ए देखो उत्तर लिखब एखान वजर पर द लिखब नाइट लिखब तरह वज द नाइट वज कि डार्क स्टील एंड डार्क मैं निसब्ध ए अंधकार तेल द नाइट वज स्टील एंड डार्क सी नेम द इंजेक्ट मेन्शन इन द पोएम ये कवित जो पतंगे नाम लेखा आज इंजेक्ट मैं पतंग जो पतंगे नाम लेखा आई पतंग दुटो की हमें क्योंकि कवित दुटो पतंगे नाम ही पे एक बीटल और एक हे क्रिकेट और एक छोटा डाक सुनते पे कवि ये डाक आउल अर्थात पेचार डाक पेचा क्यों पतंग नय तेने शुद्ध बीटिल और क्रिकेटा लिखब तो हमें ये नेम द इंजेक्टर एखे शुद्ध बीटिल और इंजेक्ट लिखब लिखब बीटिल एंड इंजेक्ट तपर दुटोर नाम बोले प्लूराल तर से आर बीटिल एंड क्रिकेट आर मेन्शन इन द पोएम तेल क्यों हलो उत्तर बीटिल एंड क्रिकेट घुगड़े पोका और झिझी पोका आर मेन्शन इन द पोएम ये कवित उल्लेख डि वाई डज द पोएट यूज द एक्सप्रेशन एट अल थ्राइस इन द लास्ट लाइन अब द पोएम ये कवित क्यों कवि शेष लाइने एट अल शब्द थ्राइस मान तीन बार व्यवहार कर देखें उत्तर द पोएट वज द्सप्रेशन सरि द पोएट यूजेज द एक्सप्रेशन एट अल थ्राइस इन द लास्ट लाइन अब द पोएम तेल देखो प्रथम प्रश्न थे पुरोटा लिखे निल द पोएट यूजेस एखे डाज आई एखे यूजेस द एक्सप्रेशन एट अल थ्राइस इन द लास्ट लाइन अब द पोएम लिखल कारण जानते चेचे तक लिखे बिकज बिकज हि वान्स टू एमफेसिस दैट हि हैड नट फेन्टेस्ट आइडिया हू नकड एट हिज डोर कारण हि वान्स टू एमफेसिस मैं जोर दिए एट दाबी करते हैं बोलते चेलें जे हि हैड नट फेन्टेस्ट आइडिया हू नकड एट हिज डोर तर न्यूनतम धारणाओ ना जे के तर दरजा नक कर बोझाते ही जोर दिए जोर दीते गए एट अल शब्द तीन बार व्यवहार करटिविटी सिक्स ए फिल इन द्लैंक्स उइथ द कारेक्ट फर्म अब द गिफेन भार्वस इन ब्रैकेट ये ब्रैकेटे जे भार्वगलो देव आज है देखो भार्वगलो से भार्वर कारेक्ट फर्म अर्थात सठिक रूप फर्म मान हम रूप सठिक रूप व्यवहार कर शून्य स्थान पूरण करते हैं एक द मेयर डैश टू पुणे नेक्स्ट इयर गो ए गो हे भार्व यह भार्व दिए शून्य स्थान पूरण करते हैं नेक्स्ट इयर मान कि नेक्स्ट उइक मान कि पर सप्ताह 
পরের সপ্তাহ মানে সেখানে ভবিষ্যৎকালের কথা বলছে অর্থাৎ ফিউচার টেন্স তাহলে ফিউচার টেন্সের এটা কি হবে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হবে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের গঠনটা কি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে শ্যাল অথবা উইল বসবে বিভার হিসাবে এবং যেটা মেন ভার্ব থাকবে সেই মেন ভার্ভের ফার্স্ট ফর্ম অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্মই ব্যবহার হবে তাহলে কি হবে দ্য মেয়র শ্যাল তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার হবে ফার্স্ট ফর্ম তাই গো তাহলে দ্য মেয়র শ্যাল গো টু পুনে নেক্সট উইক মেয়র পরের সপ্তাহে পুনে যাবে দুই বাই নেক্সট ডিসেম্বর মানে নেক্সট মানে পরের পরের ডিসেম্বরে উই ড্যাশ হেয়ার ফর থ্রি ইয়ার্স আমরা এখানে যে আছি সেটা তিন বছর পূরণ হবে আর ব্র্যাকেটে কি দিয়েছি স্টে এবার দেখো এটা কোন টেন্স এটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের গঠনটা কি ভার্বের যে গঠনটা সেখানে হচ্ছে শ্যাল অথবা উইল হ্যাভ হবে আর সঙ্গে মেন ভার্বের অর্থাৎ মেন ভার্বের কি হবে মেন ভার্বের থার্ড ফর্ম অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হবে তাহলে কি বাই নেক্সট ডিসেম্বর উই উইল তারপরে হ্যাভ এবার মেন ভার্ব কি মেন ভার্ব হচ্ছে স্টে স্টের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম অর্থাৎ থার্ড ফর্ম হচ্ছে স্টেড এস টি এ ওয়াই ই ডি হেয়ার ফর থ্রি ইয়ার্স কি হলো তাহলে বাই নেক্সট ডিসেম্বর উই উইল হ্যাভ স্টেড হেয়ার ফর থ্রি ইয়ার্স তিন পার হ্যাপস মানে সম্ভবত ডে ড্যাশ ডুয়ার্স লেটার তারা পরে ডুয়ার্সে যাবে তাহলে এখানে এটা কোন টেন্স এটা হচ্ছে একটা ফিউচার টেন্স ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স একটা সাধারণ ভবিষ্যৎকালের কথা বলছে তাহলে এটা হবে উইল অথবা শ্যাল এবং তার সঙ্গে মেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ভি ওয়ান মানে প্রেজেন্ট ফর্ম ফার্স্ট ফর্ম তাহলে পার হ্যাপস দে উইল মেন ভার্ব কি ভিজিট আর ভিজিটের পাশ প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে ভিজিটই তাহলে দে পার হ্যাপস দে উইল ভিজিট ডুয়ার্স ল্যাটার দ্য বয় ড্যাশ টেলিভিশন সিন্স মর্নিং ব্র্যাকেটে কি আছে ওয়াচ ওয়াচ ভার্ব দেওয়া আছে ওয়াচ মানে হচ্ছে দেখা ছেলেটি সকাল থেকে টিভি দেখছে এটা কোন টেন্স যে কাজ কিছুটা অংশ হয়ে গেছে এবং এখনও চলছে সেই কাজ বোঝাতে ব্যবহার করা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ফর্ম কি স্ট্রাকচার কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার হচ্ছে হ্যাজ অথবা হ্যাভ বিন প্লাস মেন ভার্বের সঙ্গে মেন ভার্বের সঙ্গে কিন্তু হবে আই এন জি তাহলে কি হবে দ্য বয় এবার দ্য বয়ের পরে হ্যাজ হবে নাকি হ্যাভ হবে দ্য বয় কি সিঙ্গুলার এটা সিঙ্গুলার তাহলে সিঙ্গুলার হলে কি হয় তার সঙ্গে হ্যাজ হয় তাহলে দ্য বয় হ্যাজ এবার কি হবে বিন সঙ্গে দ্য বয় হ্যাজ বিন মেন ভার্ভ কি মেন ভার্ভ ওয়াচ ওয়াচ মানে দেখা মেন ভার্ভের সঙ্গে কি হবে আইএনজি যোগ হবে তাহলে ওয়াচ ইং দ্য বয় হ্যাজ বিন ওয়াচিং টেলিভিশন সিন্স মর্নিং অ্যাক্টিভিটি সিক্স বি ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস আন্ডারলাইন দ্য ফ্রেজেস অ্যান্ড স্টেট হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্রেজেস দে আর যে বাক্যগুলো দেওয়া আছে সেই বাক্যগুলোর মধ্যে ফ্রেজ খুঁজে বের করতে হবে এবং সেটা কোন ধরনের ফ্রেজ সেটা আমাদের লিখতে হবে তার আগে জেনে নিই ফ্রেজ কি ফ্রেজ হচ্ছে একাধিক শব্দের সমষ্টি যাতে কখনো কোনো ফাইনাইট ভার্ব থাকে না এরা আলাদাভাবে কোনো পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন করতে পারে না কিন্তু বাক্যের বিভিন্ন জায়গায় বসে একটা পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন করতে সাহায্য করে ফ্রেজ তিন প্রকার নাউন ফ্রেজ অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ আর অ্যাডভার্ব ফ্রেজ চলো এবার দেখে নিই প্রথমটা বলেছে হি ওয়ান্টেড টু স্পিক টু হিজ টিচার তাহলে এখানে ফ্রেজ কোনটা এখানে ফ্রেজ হচ্ছে টু হিজ টিচার এই টু হিজ টিচার হচ্ছে একটা নাউন তাহলে এটা হবে নাউন ফ্রেজ পরেরটা দুই অ্যাট দিস মোমেন্ট ইট ইজ রেনিং হার্ড মানে এই মুহূর্তে খুব বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে অ্যাট দিস মোমেন্ট এটা হচ্ছে ফ্রেজ অ্যাট দিস মোমেন্ট এটা রেন রেনিং মানে বৃষ্টি হবা এটা রেনিংয়ে রেনিং ভার্বের কি বোঝাচ্ছে সময় বুঝিয়েছে তাই এটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ তিন টু ডু ওয়েল ইন দ্য কম্পিটিশন ইজ মাই এম কম্পিট প্রতিযোগিতায় ভালো করা আমার লক্ষ্য টু ডু ওয়েল ইন দ্য কম্পিটিশন এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ যেখানে কোনো ফাইনাইট ভার্ব নেই এবং সাবজেক্ট নেই এটা হচ্ছে ফ্রেজ এই ফ্রেজটা কি এটা একটা নাউনের মতন ব্যবহার করা হয়েছে ব্যবহৃত হয়েছে এই ফ্রেজটা 
तउन फ्रेज चार दे लिव इन ए हाउस मेड अफ उड ता जो बाड़ी बस कर तैरी तेड अफ उड एट हे फ्रेज तेल ये मेड अफ उड का तैरी एट बाड़ीटार वर्णना कर एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज एक्टिविटी सिक्स सी इन द फलोईंग सेंटेंसेस आंडारलैन द क्लज एंड स्टेट ह्वाट कैंड अफ क्लजेस दे आर निजे जो वाक्यगुलो देव आखान क्लज खुजे बेर करते हैं और क्लज से लिखते हैं क्लज की क्लज हे वाक्यांश क्लज के दो भागे भाग करा जाए एक हे इंडिपेन्डेंट क्लज व प्रसिपाल क्लज और एक हे डिपेन्डेंट क्लज व सबर्डिनेट क्लज सबर्डिनेट क्लज के आर तीन भागे भाग करा जाए नाउन क्लज एडजेक्टिव क्लज और एडभार्व क्लज तो चलो देखे नी ए उत्तरगुल प्रथम द चाइल्ड रान अवे एज सून एज शी स द स्ट्रेंजमैन शिशुटी दौड़े पाली गल जख से अद्भुत मानुष्टी के बाद अचेना मानुष्टी के देख लखने देखते हैं देखो द चाइल्ड रान अवे युकु हे प्रसिपाल क्लज एज सून एज शी स द स्ट्रेंजमैन ये जख से अचेना मानुष्टी के देख लो ये सबोर्डिनेट क्लज तेल ये कथाटा एज सून एज शी स द स्ट्रेंजमैन सबोर्डिनेट क्लजा क्यों एखे जो भार्व है जो पाली गल हाँ ये भार्वर सम्बन्धे क्यों कि एडभार्वियल क्लज अर्थात भार्व सम्बन्धे कि मैं भार क्चा कौन हे जख से अचेना मानुष्टी के देखे तक शिशुटी पाली जा एडभार्वियल क्लज द्वित आई स एन ओल्ड ओमैन हू वज कैरिंग अ चाइल्ड आई स एन ओल्ड ओमैन हमें एक वृद्ध महिला के देखल हू वज कैरिंग ए चाइल्ड जी एक शिशु के बे नहीं जा आई स एन ओल्ड ओमैन एट हे प्रसिपाल क्लज और हू वज कैरिंग ए चाइल्ड एट हे सबोर्डिनेट क्लज तेल हू वज कैरिंग ए चाइल्ड सबोर्डिनेट क्लजटा हे कीसर मत क्च कर नाउन आई नाउन सम्बन्धे बर्थात ओल्ड ओमैन सम्बन्धे बोल्ड ओमैन की करते हे एडजेक्टिव क्लज एडजेक्टिव क्लज तीन द डग फलोज हिज मास्टर हर एवर हि गोज कूकुरटी अनुसरण कर तर मास्टर जेखने जाए से द डग फलोज हिज मास्टर ये हे प्रसिपाल क्लज और हर एवर हि गोज से जेखने जाए ये सबोर्डिनेट क्लज तेल हर एवर हि गोज य सबोर्डिनेट क्लजा क्यों एखे जे ये आ भार्वट आई भार्व सम्बन्धे बोल से तेज एडभार्वियल क्लज एडभार्वियल क्लज पर चार उइ अल थट दैट इट उड नट रेन टूडे आज हमें सबा भेपेल बिस्टि होना तेल उइ अल थट एट हे प्रसिपाल क्लज और दैट उड नट रेन टूडे एट हे सबोर्डिनेट क्लज तेल दैट उड नट रेन टूडे ये क्योंकि एक नाउनर मतन क्या कर नाउन क्लज एनओ यू एन नाउन क्लस सी एल एस इ नाउन क्लस आजकल भिडियो ये पर्यत भिडियो भलो लेगे थकले भिडियो लाइक और चैनल के सबसक्राइब कर रखे और पशे थका बेलैकन अवश्य प्रेस करें जैसे पढ़ाशा संक्रांत नित्य नतन भिडियो आपलोड करार संगे संगे से ही भिडियो नोटिफिकेशन तुम्हारे चले जाए तुम्हारा से भिडियो देखते पो थैंक्स फर व्चिंग